Dzień dobry, z tej strony Karolina, to jest 8 Podcast, a ja od razu, bez zbędnych i przydługich wstępów, przechodzę do przedstawienia Wam trzech y, niezależnych, różnych od siebie spraw, które łączy jedno. Otóż wszystkie te trzy sprawy zostały rozwiązane po latach dzięki genealogii genetycznej. Także usiądźcie wygodnie albo... Róbcie to, na co macie ochotę i posłuchajcie tej opowieści. Czy Shelley Connelly była w jakiś sposób inna od każdego nastolatka na świecie, żyjącego na przełomie lat 70. i 80.? Prawdopodobnie nie. Lubiła spędzać aktywnie czas jeżdżąc na rolkach. Często bywała na tak zwanych pijama party u koleżanek, czy po prostu uciekała się do jakichś niegroźnych kłamstewek, żeby poimprezować z przyjaciółmi i żeby poznać nowych ludzi. Taka po prostu typowa nastolatka i tak właśnie o niej mówiła jej matka Judy Connolly. O Shelley nie wiadomo zbyt dużo, poza tym, że urodziła się i wychowała na terytorium Alaski, a tak dokładniej w bardzo dobrze nam już znanym Anchorage. I jeśli chodzi o życie rodzinne, Shelley miała młodszego brata, który absolutnie kochał ją po bratersku do szaleństwa, a rodzeństwo było bardzo mocno ze sobą związane. Na początku 1978 roku nastolatka rzuciła szkołę średnią, ponieważ planowała przenieść się do szkoły kosmetycznej, a tam wyszkolić się na fryzjerkę. Związana była z pewnym żołnierzem, który był kilka lat od niej starszy, a który akurat stacjonował w Fort Richardson w Anchorage. Lata 80. to na Alasce to był ten czas budowy ropociągu, a taki właśnie zarys historyczny rzuciłam Wam bodajże w historii dotyczącej Roberta Hansena. Lata 80. to był też czas jego działalności. Co prawda miał on wtedy przerwę, ale faktem jest, że działał od 71. roku. Wtedy akurat, kiedy zaginęła Shelley, to Robert siedział w więzieniu. Czas budowania ropociągu wiązał się z tym, że do Anchorage zjeżdżały nie tylko kobiety, które chciały zarobić, ale także mężczyźni, którzy pracowali właśnie przy budowie ropociągu i zgarniali za to grube pieniądze. A mówię tutaj o takim krótkim rysie, historycznym i społecznym, ponieważ ym, w tamtych czasach y, nieletni os nieletnie osoby w barze to nie było nic niezwykłego, więc jeśli dziewczyna, chłopak mieli tak powiedzmy 16 lat, to bywali już widywani właśnie w lokalach typowo dla dorosłych i nikogo to wtedy po prostu nie dziwiło. Wieczorem 6 stycznia 1978 roku, wychodząc na spotkanie ze znajomymi, Shelley miała na sobie koszulkę, która zdecydowanie no, nie podobała się jej matce. Oprócz nieco zbyt odważnej bluzki, nastolatka ubrana była w kurtkę narciarską, którą dostała na niedawne święta Bożego Narodzenia. Wieczór był mglisty i zimny jak na tę porę roku. Shelley w planach miała spędzić wieczór ze znajomymi, chodząc od baru do baru. No i tak jak powiedziałam, w tamtych czasach nastolatki w barach, no to nie było nic niezwykłego. Pewien świadek zezna później, że widział Shelley wychodzącą z baru Chilkut Charlie's z trzema młodymi mężczyznami. Notabene ten bar nadal jeszcze istnieje. Mężczyzna, który pełnił rolę bramkarza w tej knajpie, zezna później, że szesnastolatka regularnie bywała w Chilkut Charlie's i zawsze przedstawiała się jako Snow. Później dziewczyna widziana była w Leroy's, to jest takie miejsce serwujące jedzenie przez 24 godziny 7 dni w tygodniu. Niestety nie wiadomo, o której godzinie Shelley opuściła lokal, ani gdzie dalej poszła. Rano 7 stycznia jej ciało zostało znalezione przez dwie dziewczyny przy autostradzie Seward w pobliżu słupa, który wskazywał 109 milę. Shelley nie miała na sobie ani kurtki, ani butów. Raport patologa wskazywał, że nastolatka została napastowana, pobita, wleczona za jadącym samochodem i pozostawiona na śmierć w pobliżu torów kolejowych. Początkowo dziewczyna miała zostać wyrzucona przez napastnika albo napastników z samochodu. 
Jednak e, palce u dłoni dziewczyny zostały przytrzaśnięte drzwiami i początkowo oprawca nie zorientował się, kiedy już jechał, e, że wlecze za sobą szeli i kiedy już zobaczył, że dziewczyna jest no, ma przytrzaśnięte palce do samochodu, e, do drzwi samochodu, zatrzymał się i wyrzucił ją na pobocze. Nastolatka zmarła z powodu krwotoku wewnętrznego oraz wyziębienia. Była tak mocno pobita, że jej wątroba była uszkodzona. Miała złamane palce u dłoni, którą przytrzasnęły drzwi, a pod paznokciami miała ziemię, co sugerowało, że Shelley próbowała wspiąć się na nasyp, bo została wyrzucona niedaleko nasypu kolejowego, żeby szukać pomocy. Prawdopodobnie, gdyby nie to wleczenie za samochodem, to dziewczyna mogłaby przeżyć napaść. Rodzina i najbliżsi Shelley byli zdruzgotani śmiercią dziewczyny, jednak mieli nadzieję na szybkie rozwiązanie sprawy jej śmierci. Niestety, dni zamieniały się w tygodnie, a tygodnie w miesiące, a później miesiące w lata. 15 lat po napaści na Shelley w roku 93 pojawił się nowy obiecujący trop. Śledczy badali czterech mężczyzn, na których udział w zbrodni wskazywały zebrane dowody. Mężczyźni ci mieszkali poza terytorium Alaski, tak więc funkcjonariusze pokonali setki kilometrów, żeby do nich dotrzeć i pobrać materiał genetyczny od każdego. Zebrany materiał wykluczył każdego z nich z jakiegokolwiek udziału w zbrodni dokonanej na Shelley. Miał to być największy przełom w sprawie, jednak nie przyniósł żadnego rozstrzygnięcia dla rodziny ofiary. Matka razem z siostrą Shelley, Valerie, chcąc nadać sprawie rozgłosu, udały się do programu telewizyjnego Unsolved Mysteries, korzystały także z pomocy medium, jednak te działania także nie przyniosły żadnych rezultatów. W 2003 roku obce DNA zebrane spod paznokci Shelley zostało wprowadzone do bazy CODIS i to jest system informatyczny, który między innymi służy do gromadzenia i automatycznego porównywania profilu DNA w celu określenia pokrewieństwa. Cytat za Wikipedią. Niestety na tamtą chwilę nie pojawiły się tutaj żadne wyniki. W 2011 roku rodzina ustaliła nagrodę w wysokości 20 tysięcy dolarów za każdy trop, każdą wartościową informację, która tylko doprowadzi do aresztowania sprawcy. No i wreszcie mamy maj 2018 rok i na salony wchodzi genetyka genealogiczna. Próbka DNA wprowadzona jest do bazy, żeby znaleźć potencjalne dopasowanie krewnych w tejże bazie. Pierwszy wynik prowadzi do kobiety mieszkającej na Florydzie, a z dopasowania pokrewieństwa wynika, że jest ona kuzynką sprawcy. Na podstawie tej informacji śledczym udaje się stworzyć drzewo genealogiczne podejrzanego do pewnie kilka razy pra, pra, pra dziadka, ponieważ aż do roku 1858, kiedy to John J. McQuaid się urodził w tymże właśnie roku w Irlandii. Lata później, ponieważ w 1913 na świat przychodzi John C. McQuaid, który miał mocniejsze powiązania z terytorium Alaski, ponieważ to właśnie na tym terenie się urodził. Przebywał tam także podczas II wojny światowej, ożenił się, a z tego małżeństwa doczekał się aż dziewięciu potomków. Trzech z tych potomków to byli chłopcy i jak udało się ustalić śledczym, jeden z tych potomków przebywał w czasie śmierci Shelley na terytorium Alaski. A śledczy wiedzieli to, ponieważ ów mężczyzna musiał się meldować swojemu kuratorowi w określonym czasie. I zrobił to, zameldował się cztery dni przed zbrodnią. W czerwcu 2019 roku z dwóch papierosów wyrzuconych przez podejrzanego zostały zebrane próbki DNA i porównane z próbkami DNA zebranymi spod paznokci Shelley. I nie trzymając Was dłużej w niepewności powiem jedno, to było stuprocentowe dopasowanie. Do kogo zatem należało DNA? Należało ono do 62-letniego Donalda F. McQuaid. Tydzień przed aresztowaniem mężczyzny śledczy skontaktowali się z nim telefonicznie, żeby doprecyzować, czy Donald miał jakiekolwiek powiązanie ze sprawą śmierci Shelley. Donald zaprzeczył, jakoby miał coś z tym wspólnego. Powiedział, że wcale nie znał dziewczyny, nie spędził z nią nigdy czasu i w ogóle to on nie wie, kto to jest. 
29 sierpnia 2019 roku śledczy przesłuchali Donalda osobiście na posterunku policyjnym w Grisham w stanie Oregon, ponieważ właśnie tam McQuaid mieszkał. Podczas tego przesłuchania Donald już tutaj nieco zmienił swoją wersję i od takiego kompletnie nie znałem tej dziewczyny przeszedł do mm, być może miałem kiedyś z nią jakiś kontakt seksualny. Zmianę swoją podpierał tłumaczeniem, że on nie pamiętał wszystkich swoich partnerek, z jakimi doszło do zbliżenia na przestrzeni tylu lat. Tego samego dnia, kiedy Donald nieco zmodyfikował zeznania, śledczy nagrali rozmowę telefoniczną między nim oraz jego przyjacielem z dawnych lat. I ten przyjaciel z dawnych lat mieszkał właśnie na terytorium Alaski. Przyjacielowi powiedział, że nie miał on nigdy żadnych kontaktów z Shelley, kontaktów cielesnych, a policja, gdyby miała cokolwiek przeciwko niemu, czy badanie DNA potwierdzające, że to on jest napastnikiem, no to przecież już dawno by go aresztowało. Donald powiedział, że nie miał pojęcia, w jaki sposób materiał zawierający jego DNA był w zapaznokciami Shelley. Niezależnie co sobie McQuaid myśli, 30 sierpnia 2019 roku zostaje aresztowany przez śledczych w sprawie pozbawienia życia Shelley Connolly. Randy McFerron, funkcjonariusz stanowy pracujący nad nierozwiązanymi alaskańskimi sprawami powiedział Śledczy latami analizowali tę sprawę, szukając prawdziwego tropu. Mam ogromną satysfakcję, ponieważ ta praca wreszcie przyniosła efekty. Czuję wielką ulgę, że mogę oddać sprawiedliwość rodzinie i przyjaciołom Shelley i zapewnić ich, że szesnastolatka nie była tylko nazwiskiem w rubryce nierozwiązanego zabójstwa w aktach, które leżały gdzieś w szafce. Dla nas każda ofiara ma znaczenie. Judy Connolly, matka Shelley, jest szczęśliwa. Zabójca jej córki w końcu odpowie za swoją zbrodnię, chociaż smutne jest to, że dojście do prawdy zajęło ponad 40 lat. Kobieta bardzo docenia postęp technologii, który pomógł w rozwiązaniu sprawy Shelley i ma nadzieję, że pomoże jeszcze w wielu, wielu nierozwiązanych do tej pory sprawach. Niestety do dziś śledczym nie udało się dotrzeć do informacji, kim było dwóch pozostałych mężczyzn, w towarzystwie których Shelley była widziana tej ostatniej nocy. Z McQuaida póki co nikt tej informacji nie wydusił, ponieważ cały czas każdemu mówi, że on jest niewinny, natomiast cokolwiek mówiłby czy nie mówiłby McQuaid, no to jednak uważam, że z badaniem próbki DNA wskazującym na niego raczej ciężko będzie mu walczyć. Od dnia śmierci Shelley Donald McQuaid trochę podróżował, żeby po 10 latach powrócić znowu na terytorium Alaski i zrobił to w latach 90. Potem przeprowadził się do Oregonu, gdzie żył sobie spokojnie jak pączek w maśle, dopóki pewnego dnia nie został niespodziewanie odwiedzony przez policjantów. Sam Donald McQuaid, używający mediów społecznościowych, regularnie na przestrzeni lat pokazywał siebie jako wspaniałego ojca, wspaniałego męża, dziadka, szalenie religijnego człowieka. W chwili, kiedy Shelley została pozbawiona życia, to Donald miał lat 21, a meldować się kuratorowi musiał, ponieważ miał problemy ze stalkingiem i z przemocą domową, no i bynajmniej to nie on był ofiarą tych właśnie działań. Natomiast pozwalam sobie dołączyć tutaj sprawę Darlin Krasik, ponieważ w odnalezieniu zabójcy tej kobiety także ogromną rolę odegrała genealogia genetyczna. 17 marca 1987 roku około godziny 5.30 Mężczyźni patrolujący drogi Colorado Springs znaleźli na parkingu za koreańską restauracją przy 2710 South Academy Boulevard ciało młodej kobiety. Kobieta ta została zidentyfikowana jako specjalista Darlene Krasik. Była żołnierzem w służbie czynnej i stacjonowała w Fort Carson w Colorado. Przydzielona była do 73. Kompanii Utrzymania Ruchu. Ostatni raz widziana była między północą a pierwszą w nocy w klubie Shuffles i wtedy po prostu dobrze się bawiła. Klub ten znajdował się w odległości około półtora kilometra na północ od miejsca, w którym później zostało znalezione jej ciało. Klub ten znajdował się przy 1861 South Academy Boulevard w Colorado Springs 
i Darlin była tam z kilkoma współpracownikami ze swojej jednostki. Śledczy stwierdzili, że wszystkie ślady wskazywało na to, że jej ciało zostało przeniesione z faktycznego miejsca zbrodni i umieszczone w miejscu znalezienia. Przyczyną śmierci Darlin było uduszenie, a przed śmiercią dziewczyna została bardzo mocno pobita. Wszelkie możliwe dowody zostały zebrane, jednak latami nie udawało się śledczym ustalić, kto stał za śmiercią dwudziestolatki. Sprawa była co jakiś czas otwierana wraz z postępem technologii, która umożliwiała ponowną ocenę niektórych zebranych dowodów DNA i tak było na przykład w roku 2000. W latach 2004 i 2011 dochodzenie zostało ponownie otwarte w celu przeprowadzenia testów laboratoryjnych, ponieważ na kilku dowodach znajdował się niezidentyfikowany, nieznany profil DNA, który genetycznie był później typowany jako profil mężczyzny. W 2016 roku Army Criminal Investigation Command skorzystała z usług prywatnej firmy, aby przewidzieć wygląd fizyczny i pochodzenie osoby, która odebrała Darlin jej rodzinie. Agenci specjalni oraz policja z Colorado Springs przekazali 27 dowodów do laboratorium w celu przeprowadzenia dodatkowych testów DNA. W grudniu 2016 roku firma Parabon Nanolabs, korzystając z otrzymanych dowodów, mogła przewidzieć pochodzenie podejrzanego, kolor jego oczu, kolor włosów, skóry czy kształt jego twarzy. I teraz, jeśli słuchacie tego podcastu na YouTubie, możecie zerknąć na monitor, ponieważ właśnie widzicie efekt pracy specjalistów. Jak ten mężczyzna miał wyglądać? Jeden szkic przedstawia go w wieku około 20 lat oraz to, jak mógłby wyglądać mając lat około 50. Niestety badania nie pozwoliły dać informacji o tym, czy mężczyzna na przykład był uzależniony od jakichś napojów wysokoprocentowych i z jaką częstotliwością, czy w ogóle, czy nie, czy był palaczem, jak się odżywiał, czy nosił zarost albo czy miał jakieś blizny. Do sporządzenia szkicu użyto najnowocześniejszej technologii, a armia zaoferowała nagrodę w wysokości 10 tysięcy dolarów każdemu, kto mógłby pomóc we wskazaniu człowieka, który lata wstecz dokonał tej zbrodni. Niestety sprawa nadal miała status nierozwiązanej. Do czasu, do czasu aż śledczy nie zbadali ponownie dowodów DNA i nie porównali z próbkami w bazach danych genealogicznych. I użyto dokładnie tej samej techniki, jak w przypadku Golden State Killera. I tak oto śledczy namierzyli osoby spokrewnione ze sprawcą w Wisconsin i w Teksasie. Z kolei te osoby pomogły śledczym we wskazaniu swojego dalekiego krewnego, który stacjonował w Fort Carson w czasie, kiedy Darlin została zamordowana. Policjanci najpierw śledzili tego mężczyznę do restauracji, była to oczywiście restauracja typu fast food, a kiedy on wyrzucił kubek po jakimś napoju do śmieci, to funkcjonariusze wyłowili go i porównali DNA z tym, co mieli w bazie. I to był strzał w dziesiątkę, albo nawet strzał w setkę, jak kto woli. I w połowie czerwca 58-letni Michael White został aresztowany w Thornton w Colorado. Mężczyznę oskarżono o dokonanie morderstwa pierwszego stopnia i napaść seksualną. Z akt wojskowych wynika, że White służył w armii od października 79 do kwietnia 98 roku i osiągnął stopień sierżanta. Sprawa White'a miała swoje zakończenie 24 czerwca bieżącego roku, czyli roku 2021, kiedy to został skazany na dożywocie za kratami bez możliwości wyjścia warunkowego. Skazany do samego końca twierdził, że jest niewinny. Ronda Lili, siostra Darlin, w jednym z wywiadów powiedziała, że jest ogromnie wdzięczna śledczym, że nie wyrzucili tego materiału DNA zebranego z ciała dwudziestolatki oraz, że sprawa siostry była okresowo otwierana, co wskazuje na dosyć dużą determinację śledczych, żeby rozwiązać tę sprawę. I wreszcie trzecia sprawa, rozwiązana dzięki genealogii genetycznej, to jest sprawa śmierci, czy najpierw zaginięcia i śmierci dziewięcioletniej Angie Hausman. 
18 listopada 1993 roku dziewczynka zaginęła w drodze ze szkoły do domu. W chwili zaginięcia uczęszczała do czwartej klasy szkoły podstawowej i mieszkała razem z rodziną w St. Anne na przedmieściu St. Louis w stanie Missouri. Ostatni raz widziana była jak wysiadała z autobusu na przystanku, na którym zawsze wysiadała. Zaledwie osiem budynków dzieliło ją od jej domu. Kiedy dziewczynki nie było 30 minut po przyjeździe autobusu, jej rodzina zaczęła się martwić, że stało się coś złego. I tak też było. Dziewięć dni później dwóch myśliwych znalazło jej ciało przywiązane do Bush Wildlife Conservation Area w hrabstwie St. Charles w pobliżu St. Louis. Dziewczyna była częściowo rozebrana. Oczy oraz usta miała zaklejone taśmą klejącą, a na nadgarstkach miała kajdanki, na których napis głosił, że wyprodukowane były w Tajwanie. Na policzkach i na włosach Angie powoli zamarzał lód. W pobliżu jej ciała na ziemi leżał jej plecak z jej zaszytami i podręcznikami oraz ubrania i kurtka, którą miała na sobie w dniu zaginięcia i wszystko to było starannie złożone w kostkę. Śledczy uważali, że kiedy dziewczynka została zostawiona przez napastnika, to jeszcze żyła, a co więcej, miała żyć jeszcze kilka godzin przed odnalezieniem. Powodem jej śmierci było wyziębienie. Późniejsze dokładne badania wykażą, że porywacz utrzymywał Angie przy życiu przez tydzień, a potem przywiązał ją do drzewa i zostawił tu na pewną śmierć. Lokalna społeczność została zaalarmowana, jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa dzieci, a czujność mieszkańców rejonu została wzmożona jeszcze bardziej, kiedy niecały miesiąc później zaginęła inna dziewczynka, Cassidy Center. I zaginięcie to miało miejsce dokładnie 1 grudnia 1993 roku. Jak się później okazało, sprawy tych dwóch dziewczynek były ze sobą kompletnie niepowiązane, a sprawca zbrodni na Cassidy został znaleziony i skazany. Funkcjonariusze mieli dowody w tej sprawie, m.in. odcisk napastnika z taśmy klejącej, która to taśma została znaleziona na miejscu zbrodni oraz DNA mężczyzny. Jednak w tamtym czasie nikt nie został aresztowany, nikt też nie był podejrzany w sprawie. Początkowo podejrzewano, że oprawcą dziewięciolatki mógł być inny nastolatek, ponieważ niedaleko miejsca, tego miejsca, gdzie zwłoki zostały odnalezione, znajdowała się ślepa droga, która była lokalnym miejscem spotkań dla nastolatków, a droga ta nazywała się Lover's Lane. Dzień przed zaginięciem dziewczynka opowiadała nauczycielce o jakimś tajemniczym wujku, z którym miała jechać na wieś. Jednak późniejsze śledztwo nie wskazywało, żeby ktoś z krewnych dziewczynki planował ją gdzieś zabrać w jakąś podróż, o której właśnie Angie opowiadała. Także nie udało się śledczym zidentyfikować, kim ten tajemniczy wujek był. Jednak na podstawie tej informacji śledczy podejrzewali, że Angie znała swojego oprawcę i dobrowolnie wsiadła do jego samochodu. Dwa dni przed zaginięciem dziewczynki w okolicach jej domu miał być też widziany brodaty mężczyzna w długim płaszczu. Informacje o podejrzanym przekazała jedna z sąsiadek rodziny Angie, jednak ponieważ wtedy jeszcze nie wydarzyło się nic niezwykłego, no to policja zlekceważyła te informacje. Później został upubliczniony szkic tego człowieka, ale też to upublicznienie nie przyniosło żadnych rezultatów. Śledczy badali, czy sprawa Angie nie jest powiązana z zaginięciami innych dzieci w tym rejonie w okolicy tamtych lat, jednak te porównania nie przyniosły także skutku. Pewnym dziwnym zbiegiem okoliczności, niefortunnym zbiegiem okoliczności miało być to, że zawsze około dwóch, trzech dorosłych patrzyło na wysiadające z autobusu dzieci. Jednak... Tego dnia jedna z kobiet zajęta była pracami domowymi, a druga, która zawsze stała na werandzie patrząc na dzieciaki, miała opiekować się swoim chorym ojcem. Tak więc, gdyby nie te zbiegi okoliczności, przynajmniej jedna z kobiet byłaby świadkami porwania dziewczynki i być może udałoby się w jakiś sposób zapobiec tragedii. W marcu 2019 roku laboratorium kryminalistyczne ponownie przetestowało materiał DNA znaleziony na bieliźnie Angie. 
Profil DNA został umieszczony w bazie CODIS i dopasowany do 61-letniego Erla Webstera Coxa. W czasie, kiedy Angie zginęła, mężczyzna wraz ze swoją rodziną mieszkał dosłownie trzy przecznice od szkoły, do której chodziła dziewczynka. Cox miał dosyć długą historię napaści i wykorzystywania dzieci, począwszy od roku 1975, kiedy to został zwolniony niehonorowo ze służby dla sił powietrznych w związku z przestępstwem na tle seksualnym z udziałem czwórki dzieci na terytorium Niemiec. Po odsiedzeniu kary 8 lat pozbawienia wolności został wypuszczony i przeniósł się do Mizuri, gdzie w 1992 roku został aresztowany za wykorzystywanie nieletnich. W 2003 roku przyznał się do nakłaniania nieletniego do czynności seksualnych oraz posiadania na swoim komputerze 45 tysięcy zdjęć pornografii dziecięcej. 5 czerwca 2019 roku po dopasowaniu jego DNA do próbki DNA znalezionego na bieliźnie Angie został on oskarżony o zamordowanie jej, porwanie oraz o sodomię. W 1996 roku pewien mężczyzna w szpitalu będąc na łożu śmierci wyznał dwóm pielęgniarkom, że to on odpowiedzialny jest za śmierć Angie. Mężczyzną tym był Brian Squares i on umierał z powodu raka. Miał dokonać zbrodni ze swoim przyjacielem, 37-letnim Danem Williamsem. Problem z Danem był jednak taki, że on odsiadywał wtedy w więzieniu jakąś karę w związku z czym niestety nie mógł być w dwóch miejscach naraz. Natomiast Squires był odpowiedzialny za zaginięcie i śmierć innej nastolatki, 13-letniej Jeannie Down Brooks. Ciała Jeanny do dnia dzisiejszego nie odnaleziono i w zaginięcie Jeanny zamieszanych było trzech mężczyzn. Co do Coxa, 21 sierpnia 2020 roku został skazany na karę pozbawienia wolności bez możliwości zwolnienia warunkowego. I dobrze. Podsumowując. Prywatne firmy, które oferują testy genetyczne w celu odkrycia swojego pochodzenia, mają aktualnie dosyć potężną bazę danych, które mogą być sprawdzane przez śledczych badających stare, nierozwiązane sprawy. Tak więc sprawca danej zbrodni wcale nie musi zrobić sobie takiego testu, bo mogą zrobić ten test jego krewni i w taki właśnie sposób doprowadzić śledczych do tego danego człowieka. Oczywiście jest to obarczone pewnymi kontrowersjami, czy taki sposób dochodzenia prawdy jest na miejscu. To znaczy, jeśli o mnie chodzi, to ja nie mam z tym żadnych problemów. Jednak będąc na miejscu ofiary, chciałabym znać prawdę. I dopóki śledczy dysponują innymi dowodami, które razem po zebraniu i po porównaniu tego profilu DNA wskażą jednoznacznie sprawcę, to informacje uzyskane dzięki genealogii genetycznej są... Według mnie cały czas przysłowiową wisienką na przysłowiowym torcie. Bo w końcu, czy sprawcy danej zbrodni pytają się swoich ofiar, czy chcą zostać zamordowane? Tak swoją drogą jeszcze na koniec. Pewnego czasu zastanawiałam się nad wykonaniem takiego testu pochodzenia i jestem ciekawa, czy ktoś z Was taki test ma za sobą i czy na przykład dowiedział się o sobie czegoś zaskakującego. Standardowo i klasycznie, jeśli podcast Wam się podobał, proszę o zostawienie łapy w górę, proszę też o zasubskrybowanie kanału, jeśli na przykład Ty, kochany słuchaczu, słuchaczko, jeszcze tego nie robisz, warto, ponieważ wydaje mi się, że wrzucam ciekawe podcasty, a na pewno chcesz być z tym cały czas na bieżąco. Dziękuję także moim wspaniałym, wspierającym, dzięki którym mam dostęp do materiałów, na podstawie których tworzę te podcasty o nieco mniej znanych sprawach. Czy to wszystko? A... Zachęcam do odwiedzenia Instagrama, tutaj pojawia się nazwa, ewentualnie nazwa też jest w opisie, ponieważ co poniedziałek głosujecie z pomiędzy dwóch kandydatów, którą sprawę mam wybrać do opowiedzenia i ja tę sprawę właśnie opowiadam. W tym tygodniu zwyciężyła ta sprawa, jeśli tak mogę powiedzieć. Jeśli macie chęć wesprzeć moją działalność, podaję też linka do Patronite'a. I dziękuję. To w zasadzie tyle. Do usłyszenia w piątek podczas kolorowanki i w przyszłą niedzielę podczas dłuższego podcastu. Pozdrawiam!